Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Narito po tayo sa ating pong grace and uh, promises daily devotion. And our to this word in which we need to agree, believe, claim and declare. Tulad po ng lagi ko pong ipinapalaala na hindi po sapat ang salita ng Diyos ay atin lamang binabasa o atin lamang pinapakinggan, pinapakinggan ito. Kundi kailangan po natin itong sangayunan ng buong puso, sampalatayanan ng buong puso, ang kinin ng buong puso at ideklara ng buong puso. Nang sa gayon, ito ay magkaroon po ng kapangyarihan at manifestations sa ating mga buhay. Let us read here in Luke 12.15, Tagalog ang Biblia. At sinabi niya sa kanila, Mga gmasid kayo at kayo yung mga ingat sa lahat ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. And in Amplified Version, Luke 12.15, And he said to them, Guard yourselves and keep free from all covetousness, the immoderate desire for wealth and greedy longing to have more. For a man's life does not consist in and is not derived from possessing overflowing abundance or th that what is over and above his needs. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan, mga kapatid. We all know ng author po ng gospel according to Luke is no other than Apostle Luke himself and Apostle Luke known as uh, physician by profession kaya tinatawag po siyang uh, the physician and of course uh, apostle Luke wrote all uh, two books in the new testament and these books brethren in Christ ay yung ang Luke uh, uh, gospel according to Luke at saka yung book of acts brethren in Christ at ito nga po mga kapatid ay Uh, na itala niya o na isulat niya. Mga kapatid, ang very utterance ng ating Panginoon regarding po sa definition ng buhay na sinasabi ng ating Panginoon, mga kapatid, na mag-ingat tayo, maging mapagbantay tayo, maging mapagmasid tayo because time will come ng mga tao ay magiging sakim, mga kapatid. Kaya, We as children of God, born again, uh, Christians, or sabi natin mga kapatid, mananampalataya, ay kailangan ho maging maingat tayo kasi baka po tayo ay nagiging greedy na o nagiging sakim na sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Kasapagkat the basis of life is not based on what we have. Brethren in Christ or ano man ang ating tinatangkilik, ang basihan ng buhay ay ang pagkakaroon natin ng ating Panginoon so Kristo. Kasi alam nyo po, para bang pagka wala kang kayamanan, wala kang karangyaan, wala kang karangalan sa mundong ito, parang uh, wala tayong kabuhay-buhay. Pero alam nyo po mga kapatid, even though na we post possess all things in this world at pag wala tayong Kristo sa buhay, everything is nothing. Alam nyo po kung bakit tayo ang mayroong uh, tinagurian na mayroong buhay because we have Christ in our hearts. Kaya nga po, ang pinakamayaman sa mundo is not having possessions in this world, kundi having Christ in their heart. Kaya kapag ka tayo ay may Kristo sa buhay, tayo mga kapatid ang pinaka sabihin natin mayaman sa mundong ito because uh, yun po ang definition ng Bible. Dig, di, diga nga po ang sabi ng Revelation, ang uh, ang mayaman sa mata ng tao ay dukha sa mata ng Diyos. Subalit ang dukha sa mata ng tao ay mayaman sa mata po ng Diyos. So hindi po nababase ang ating buhay sa tagumpay ng buhay, sa kung paano tayo naging uh, sabihin natin bantog sa buhay na ito, kundi ang pagkakaroon po natin ng Kristo sa ating puso. That's why our today's message entitled, 
the worth of life we have in Christ Jesus. Mga kapatid, tandaan po natin, we are not ordinary people. Hindi po basta-basta ang ating buhay because tayo po, mga kapatid, ay mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, born again, mga mananampalataya. In fact, way back then, kapag ka ikaw ay uh, tinatawag na anak ng Diyos, you will be stoned to death, papatayin ka o babatuhin ka hanggang mamatay, mga kapatid, kasi... Way back then, uh, kapag uh, inangkin mo na ikaw ay anak ng Diyos, is not an ordinary thing. Kaya kapag uh, tayo ay tinatawag na anak ng Diyos, mga kapatid, meaning hindi po yan basta-basta. Kasi ang pagkatinawag uh, tayong anak ng Diyos, brethren in Christ, uh, iba yung ating buhay. Ito po yung word of life. Kasi lagi kong sinasabi, yung mga financial uh, mga financial um, uh, blessings na yan, yung mga material blessings na yan, mga kapatid, um, maiiwan yan, mapaparam yan because our lives here on earth ay temporary lang. Ang totoong buhay natin ay sa kabilang buhay, sa piling ng ating Panginoon that makes our lives worthy, brethren in Christ. Napakahalaga natin sa mata ng Diyos, yun po yung buhay na gusto ng Diyos sa atin. Kaya pag may Kristo ka, mga kapatid, wala ka nang hahanapin pa, wala ka nang kakailanganin pa, ikaw ang mayroong buhay, buhay na mahalaga sa piling at uh, mata po ng Diyos. And our today's promises, we are going to tackle seven peace in which hindi po nakabase mga kapatid ang buhay natin kasi kapag ka tayo ay walang masyadong positions para bang sa tingin natin parang walang kwenta ang ating buhay walang halagang ating buhay kapag hindi tayo mayaman kapag wala tayong maraming pera parang wala, walang blessing parang ang pakiramdam nila hindi sila blessed ng Lord tandaan po natin mga kapatid we are blessed by God Uh, kasi alam nyo po ang blessing, hindi lamang po yan na measure brethren in Christ, sa success at hindi yan na, na measure sa kayamanan. Kasi we can be blessed spiritually, we can be blessed emotionally, we can uh, blessed intellectually, we can be blessed physically, we can be blessed materially and we can be blessed financially. Hindi man tayo na pagpapala o wala man tayo sa isang aspeto ng buhay natin pero tiyak sa other aspects ng buhay natin ay pinagpala po tayo ng Diyos. Gayun din po yung ating buhay. Tandaan po natin wala man tayo pagmamayari sa mundong ito. Yamang tayo ay may Kristo sa ating mga puso, tayo po ay mayroong buhay mga kapatid. Yan ang mahalagang Buhay, mga kapatid, again, ang pitong peace na ating pong aaralin, ito po ay mga hindi sukatan ng buhay, hindi po ito mga basihan ng buhay, hindi po ito batayan ng buhay, mga kapatid. Again, ang batayan ng pagkakaroon ng mahalagang buhay, inuulit-ulit ko po, ay buhay na naglilingkod sa ating Panginoon. First point, life is not measured by the power that we have. Salamat kung tayo ay may mga kapamalaan, kapangyarihan, karapatan, but that is not the basis of life, brethren in Christ. Kasi minsan, ang mga tao, kapag ikaw ay makapangyarihang tao, parang ikaw na yung matagumpay sa buhay. Uh, tandaan po natin, again, ang pagkakaroon ng kapangyarihan, kapamalaan, karapatan o ano pa man mga kapatid <coughs> is not the basis of our lives. Second point, life is not measured by the position that we have. Ikaw man ang mayroong pinakamataas na katungkulan sa mundong ito. Ikaw man ang mayroong pinakamataas na posisyon sa mundong ito or ikaw man ang pin mayroong pinakamataas na kalag kalagayan sa mundong ito. If you don't have Christ in heart, you're nothing. Pero tayo na mga anak ng Diyos, born again, Christian at mananampalataya, brethren in Christ, tayo po ang pinaka makabuluhan ang buhay kasi may Kristo tayo sa buhay. 
Amen, na hindi masyadong mataas ang ating mga kalalagayan or position, mga kapatid, sa ating pong buhay. And third point, life is not measured by the property that we have. Even though you own uh, marami kang mga pagmamayari, marami kang lupa, <coughs> Sorry, marami kang lupa sa mundong ito, marami kang mga houses and lots, marami kang mga mansions. Alam niyo po mga kapatid, uh, salamat kung mayroon tayong property. Huwag niyo po kong mamimisinterpret. But that is not the basis ng pagkakaroon po natin ng makabuluhan at mahalagang buhay sa Panginoon. Kaya mga kapatid, para bang uh, wag po tayong parang uh, na nag si si kasi sasabi ng iba why other uh, people hindi man sila naglilingkod kay Lord they have uh, properties in this li life brethren uh, we don't have to uh, magkaroon ng envy sa kanila bakit kasi uh, sila nga ay mayroong property pero tayo naman ay mayroong Kristo Sa buhay natin, mga kapatid, higit yan sa mga pagmamayari na mayroon ang tao. And then, fourth point, life is not measured by the possessions that we have. Alam nyo po, mga kapatid, hindi lamang po property kundi mga possessions. Ano ba yung mga possessions, mga kapatid? Marami tayong uh, pera, marami tayong mga material things, or ano man po ang mayroon tayong mga tinatangkilik sa buhay. That is not, again, the basis of life. Kasi alam nyo po, uh, kadalasan, kasi tayo po mga kapatid, nag tayo ng kayamanan, not here on earth. nag tayo ng kayamanan sa kalangitan. Uh, isa pa paanong paraan, tayo po ay blindness para maging pagpapala sa iba. Uh, ang pagiging generous natin, ang pagiging hospitable natin, ang pagiging helpful natin. Mga kapatid, sa mga tao, yung tumutulong tayo, uh, nagbibigay tayo, that is one way of uh, uh, laying up our treasures in heaven. Kaya yun po, mga kapatid, uh, tayo, wala man tayong masyadong possessions here in earth, pero naniniwala ko, tayong mga anak ng Diyos, napakamayaman natin sa uh, piling ng Panginoon. Bakit? Because naglay tayo ng treasures in heaven. Kaya nga sinabi ni Jesus, mag kayo ng kayamanan, hindi sa mundong ito kasi mayroon naninirang tanga, mayroon pong mga nagnanakaw, pero sa kapag ka tayo ay nag ng kayamanan sa kalangitan, wala pong mga tanga, walang maninira, walang mga magnanakaw, mga kapatid. At ang kagandahan po doon, kapag ka tayo ay uh, naglagak ng kayamanan sa kalangitan, by being uh, generous, by being uh, hospitable, by being helpful, brethren in Christ, aba, ang sabi ng Bible, ang sabi ng ating Panginoon, where your uh, treasure is, there will be your heart also. Kaya kapag ka ang ating uh, mga kayamanan na inimpok ay nasa langit, aba, ang ating puso rin ay nasa langit, mga kapatid. Kaya kita nyo po yung mga taong hindi kumikilala kay Lord. Yung mga taong hindi naglilingkod kay Lord because their possessions, brethren in Christ, are all here on earth. Ayaw nilang ma ma matay kasi hindi nila maiwan-iwan ang kanilang kayamanan dito sa lupa. Pero tayo mga kapatid, wala po tayong regret. Bu uh, sa kaya nga sinasabi ni Paul, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay kapakinabangan because our possessions is in the presence of our Lord Jesus Christ. And of course, brethren in Christ, uh, fifth point, life is not measured by the personality that we have. Tandaan po natin, hindi po nakabase ang buhay natin kung sino tayo o kung ano tayo, mga kapatid. Kasi alam nyo po, may pinag-aralan man tayo, wala man tayo, Mga kapatid, that is not the basis kasi para bang pag uneducated ka, uh, parang wala kang ano, wala kang buhay, parang wala kang uh, ano pa man mga kapatid. Pero tandaan po natin kahit wala tayong mataas na pinag-aralan, hindi tayo masyadong matalino, pero praise God if we have Jesus Christ 
ay tayo po ang pinakamahalaga sa buhay na ito, mga kapatid. Hindi po base sa personality, mga kapatid. Kasi alam nyo po, maraming mga tao na parang, uh, parang uh, hindi ka pinagpala. You look like parang unblessed or sabi natin unfortunate pero hindi po. Wala po yan sa itsura, walang sa personality yan, wala sa pinag-aralan yan, wala yan sa dunong mga kapatid. Ang, ang basihan ng buhay again and again and again ay ang pagkakaroon natin ng Kristo sa ating mga puso. Last point, brethren in Christ, sixth point, life is um, measured by the property that we have. Tandaan po natin, mga kapatid, is not measured by the property that we have uh, should I say prosperity at uh, tandaan po natin hindi po na, nasusukat ang ating buhay sa mga prosperidad na mayroon tayo mga kapatid dahil kapag ka hindi tayo successful, hindi tayo prosperous, brethren in Christ eh, para bang eh, hindi tayo pinagpala ng Lord hindi po mga kapatid, kaya nga minsan nagtatalo, what is the basis of prosperity? Again, ang, uh, the basis of prosperity, ako po sa aking pong pagkaunawa, you are prosperous, you are successful once na nagampanan mo ang panawagan ng Diyos sa iyo. Na-fulfill mo ang purpose mo sa iyong buhay, why God uh, let you existed in this world. Kaya yun po mga kapatid ang sukatan ng successful ng success sa buhay hindi po yung mga kung ano ang mayroon tayo kung ano mga tinatamasa natin kasi mga kapatid yung magampanan mo lang ang panawagan ng Diyos sa iyo kung ikaw ay tinawag na magpastor at nagpastor ka you are one of the successful uh, of this uh, world brethren in Christ yun po yung magampanan mo ang ating pa Panawagan, mga kapatid, yan po ang sukatan ng pagiging uh, matagumpay natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya napakahalaga ho na maunawaan natin kasi minsan naprostrate tayo, nadidisappoint tayo, nadidiscourage tayo uh, kapag uh, wala tayong mga material blessing, parang pag, na, pagka wala tayong mga Financial blessing. Again, these are not the basis of life. The basis of life is having Christ in our hearts. To sum up of our today's message, brethren in Christ, which entitled the word of life we have in Christ Jesus. And our today's promises, uh, we tackled six peace, brethren. First point, life is not measured by the power that we have. Second point, life is not measured by the position that we have. Third point, life is not measured by the property that we have. Fourth point, life is not measured by the possession that we have. And sixth point, life is not, uh, uh, fifth point should I say, life is not measured by the personality that we have. And sixth point, last point, life is not measured by the prosperity that we have. And these are the uh, six piece that we tackled, power, position, property, possession, personality, and prosperity. Again, brethren in Christ, wag niyo po ako mamimisinterpret. Purihin ang Diyos, sambahin ang Diyos kung mayroon tayo ng mga bagay na ito. Pero hindi po ito ang basihan ng pagkakaroon ng uh, uh, kalugod-lugod na buhay or sabihin natin mga kapatid, hindi po ito uh, basihan ng pagkakaroon ng buhay kundi ang basihan ay ang Panginoong Heso Kristo na mayroon po tayo. And our to this grace, ang kahalagahan ng buhay ay hindi masusukat sa tinatahak tinatangkilik at tinatamasa kundi ang kalagahan natin ay ang tinanggap nating malawak, masagana at mayamang biyaya. Let me repeat and let me emphasize brethren ang kahalagahan ng buhay ay hindi masusukat sa tinatahak, 
tinatangkilik at tinatamasa, kundi ang kalagahan natin ay ang tinanggap natin ang malawak, masagana at mayamang biyaya. Uh, pagpalain po ang Diyos, let us pray, brethren in Christ. Heavenly Father, we just thank you once again sa inyo pong kaba, katapatan, kadakilaan at kabutihan sa aming mga buhay. We thank you for your protection because you're You've covered us always with your precious blood at sa aming paggising, bawat umaga ay taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan na galing sa inyo, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa mga disgrasya at kapahamakan, malayo sa mga mabibigat na pagsubok at problema, at malayo sa mga lalang at gawa ng kaaway. We thank you for your probation because uh, hindi po ninyo kami pinagkukulang truly that your grace is sufficient. Salamat because... We have you, a, a God who is more than enough. Salamat God because uh, sa bawat umaga ay may panibagong lang biyaya kayo sa amin, may panibagong lang pagpapala kayo sa amin. That's why every day is our receiving day. And today, God, we are expecting that we will receive all the blessings that you have prepared for us Today. Salamat din po, Panginoon, because you blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and fin financially. And the reason why you blessed us because you wanted us to be a blessing to everyone. Thank you for making us vessel and channel of blessings sa lahat ng tao. Because today, God, once again, kami po ay magiging pagpapala sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming komunidad, at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalatayang na ngayon ay nakikinig at nanunood. Lord, whatever their need is, may pangako po kayong aming pinangahawakan na anuman ang aming hingin sa iyong pangalan ay inyo pong ipagkakalob sa amin. Kaya Lord, kung may nangangailangan ngayon ng kaligtasan, Ipagkalob niyo po ang kaligtasan. Kung may nangangailangan ng kagalingan, ipagkalob niyo po ang kagalingan. Kung may nangangailangan ng kalakasan, ipagkalob niyo po ang kalakasan. Kung may nangangailangan ng katugunan, ipagkalob niyo po ang inyong katugunan at uh, kasaganaan sa bawat isa. At Lord, ano man po pa ang aming mga kailangan, Lord, you will grant everything we ask. Because, Lord, wala kaming hiniling bilang mga anak mo na hindi po ninyo ipinagkalab because you are our good, good Father in heaven. Thank you, Jesus, because uh, truly na kami po ang mayroong pinakamahalagang buhay sa mundong ito because we have you in our hearts. Thank you, Lord. Uh, kung kami man ay may power, kung kami ay may position, kami po ay may possessions, kami may property, mayroong kami mga... Uh, mga magagandang uh, katangian sa aming mga personality at kung kami man ay prosperous God we thank you for these things but Lord we 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 understand that these are not the uh, the basis of life but our basis of life is to have you and to have grace in our hearts and this we pray in Jesus mighty name amen and amen